Hey everyone, welcome. This is Ms. Doñita. In this video, we're going to talk about the different uses of like. Let's get started. Well, we can use like first, of course, as you already know, as a verb. Ok, podemos usar el like como un verbo. Obviamente para hablar de las cosas que nos gustan. For example, my friends and I like to dance. Este sería el primer uso y creo que el más sencillo, el que todos conocemos. What about the second one? We can also use like to say approximately in informal conversations, ¿ok? Like sería como un sinónimo de aproximadamente, pero solo en conversaciones informales. For example, she'll be back in like 30 minutes. She'll be back in approximately 30 minutes. Regresará como en 30 minutos, es decir, regresará aproximadamente en 30 minutos. She'll be back in like 30 minutes. We can also use like to report what other people said. También en conversaciones informales podemos reportar o como que citar lo que dijo otra persona o incluso lo que dijimos nosotras. Y esto es súper común, seguramente ahorita que se los diga van a decir, oh, lo escucharon en alguna película o no sé. I was like, ok, dude, keep calm. ¿Ya lo han escuchado? Obviamente si yo quiero decir, no, pues si fulana dijo tal cosa, es como que y she was like, hello. O podría decir, and we were like, oh my god, what are you doing? Poner el sujeto, el verbo to be, was or were, el like, y después hacer la cita, ¿no? Lo que dijimos literalmente. I was like, okay, dude, keep calm. Then we have that we can also use like to highlight something. Highlight, remember that is emphasize, okay? So to emphasize something, we can also use like. For example, Caesar was like totally crazy. De por sí, ya estoy usando el totally para enfatizar, pero ahora quiero enfatizarlo aún más, entonces todavía pongo mi like. Caesar was like totally crazy. And we also use like to give an example, ¿ok? Este también es uno muy común que tal vez ya lo conozcan. Usamos like para dar ejemplos. For example, like, I love Mexican food, like tacos, burritos, tamales, etc. Es lo mismo que si yo dijera, I love Mexican food, for example, tacos, burritos, tamales, etc. ¿Ok? El like va a sustituir el for example. And the last one, we use like to say something is similar. Este también seguramente ya lo conocen. Vamos a usar like para decir que algo se parece a otra cosa, que es similar a algo más. For example, it tastes like heaven. Oh my God, it's so delicious that it tastes like heaven. Sabe como al cielo, como al paraíso. Igual, es como si alguien me preguntara, oye, este, ¿qué es un cupcake? Y pues yo a esa persona le voy a decir, le voy a describir el cupcake con otra cosa similar para que ya se dé una idea. Y yo le puedo decir, bueno, pues el cupcake is like a cake. And that would be all for this video. Thank you very much for watching. Have an excellent day.